আগস্টে নেতাকর্মীদের সজাগ টাকার আহ্বান ওবায়দুল কাদেরের এবার হাইকোর্টে জামিন চাইলেন মিন্নি আজ শেষ হচ্ছে বিমানের হজ ফ্লাইট এবং এই যাত্রায় ট্রেনের ফিরতি টিকিট বিক্রি শুরু আসসালামু আলাইকুম আমন শোট কর্ণফুলি সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি সালমান এম রহমান দর্শক শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন আগস্ট এলেই আওয়ামী বিরোধী শক্তির ষড়যন্ত্র শুরু হয় তাই এ বিষয়ে দলীয় নেতাকর্মীদের সজাগ টাকার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি শেখ কামালের একাত্তরতম জন্মদিনে সকালে রাজধানীর বনানীতে তার কবরে ফুলেল শ্রদ্ধা জানানোর পর ওবায়দুল কাদের এসব কথা বলেন এ সময় তিনি বলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী শেখ কামালের আদর্শ ধারণ করে তরুণ প্রজন্মকে গড়ে উঠতে হবে একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা পরিচালিত হয়েছিল গত বছরও বত্রিশ নম্বরে হামলার পরিকল্পনা ছিল আমরা সতর্ক ছিলাম বলে কার্যক বরগুনার আলোচিত রিফাত হত্যা মামলায় প্রধান সাক্ষী গ্রেপ্তার হওয়া আয়সা সিদ্দিকা মিন্নি এবার জামিন চেয়ে হাইকোর্টে আবেদন করেছেন হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় মিন্নির পক্ষে জামিন আবেদন করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী অ্যাডভোকেট জেট আই খান পান্না আবেদনের বিষয়টি নিশ্চিত করে জেট আই খান পান্না বলেন হাইকোর্টের বিচারপতি শেখ মোহাম্মদ জাকির হোসেন ও বিচারপতি মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে আজই এই আবেদনের উপর শুনানি হতে পারে এর আগে মিন্নির জামিন আবেদন দুইবার নামঞ্জুর করেন বরগুনার আদালত এখন হাইকোর্টে এই জামিন আবেদন করলেন মিন্নি আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হলো বাংলাদেশ বিমানের সৌদি হজ ফ্লাইট যাত্রা বিকাল তিনটা পনেরো মিনিটে বাংলাদেশ বিমানের শেষ ফ্লাইট ছেড়ে গেছে জেদ্দার উদ্দেশ্যে আগামীকাল শেষ হবে সৌদি এয়ারলাইন্সের হজ ফ্লাইট এখন পর্যন্ত তিনশো একান্নটি ফ্লাইটে এক লাখ বাইশ হাজার উনচল্লিশ জন যাত্রী সৌদি আরবে পৌঁছেছেন বাকি চার হাজার জনের মধ্যে দুশো জন ভিসা করেননি ডেঙ্গু সহ বিভিন্ন কারণে বাকিরা আজও কালকের মধ্যে সৌদি আরব পৌঁছাবেন বলে জানান হজ পরিচালক সাইফুল ইসলাম দুটি এজেন্সির পাঁচ জন হজ যাত্রী অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিল ভিসা ও টিকিট নিয়ে হাব ও হজ অফিসের হস্তক্ষেপে তাদের সৌদি পাঠানো হচ্ছে বলেও জানান তারা যেসব এজেন্সি যাত্রীদের সাথে প্রতারণা করেছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান হজ পরিচালক হজ যাত্রী হজে গমন করবেন অসুস্থতা ও অন্যান্য ব্যক্তিগত কারণে কিছু সংখ্যক হজ যাত্রী সর্বশেষ সময়ে স্বেচ্ছায় তাদের যাত্রা বাতিল করতে পারেন আর মাত্র চার হাজার হজ যাত্রী এখন যাওয়ার অপেক্ষায় আছে ইনশাল্লাহ আজকে সারা দিনের যে সমস্ত ফ্লাইট আছে এবং সৌদি এয়ারলাইন্সের আগামীকাল ছয় তারিখেও কিছু ফ্লাইট থাকবে সেই সমস্ত ফ্লাইট যোগে সকল হজ যাত্রী চলে যাবে আমাদের উল্লেখ করার মতো ড্রপ আউট কোরবানির এত উপলক্ষে শুরু হয়েছে ট্রেনের ফিরতি টিকিট বিক্রি সকাল থেকে রাজধানীর কমলাপুর স্টেশনে টিকিট বিক্রি শুরু হয় আজ দেয়া হচ্ছে চোদ্দই আগস্টের টিকিট ফিরতি টিকিট পেতেও এদিন কমলাপুর রেল স্টেশনে ছিল টিকিট প্রত্যাশীদের ভিড় অনেকেই অপেক্ষায় ছিলেন রাত থেকে এদিকে কাউন্টারের পাশাপাশি পঞ্চাশ শতাংশ টিকিট দেয়া হচ্ছে অ্যাপসের মাধ্যমে আগামীকাল মঙ্গলবার দেয়া হবে পনেরোই আগস্টে টিকিট এছাড়া বুধবার ষোলোই আগস্ট বৃহস্পতিবার সতেরো ও শুক্রবার দেয়া হবে আঠারোই আগস্টের টিকিট এর আগে উনত্রিশ জুলাই থেকে দুই আগস্ট পর্যন্ত দেয়া হয় ঈদের আগাম টিকিট নয় শতাংশ হারে ঋণ ও ছয় শতাংশ হারে আমানত সংগ্রহের নির্দেশনা দিয়ে অর্থমন্ত্রী আহম মোস্তফা কামাল বলেছেন সব ব্যাংককে এক অঙ্কের সুধার বাস্তবায়ন করতে হবে আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে খেলাফি ঋণ পরিস্থিতির উন্নতি করারও পরামর্শ দেন তিনি রোববার বাংলাদেশ ব্যাংক অডিটোরিয়ামে প্রাইভেট ব্যাংকের এমডি ও চেয়ারম্যানদের নিয়ে আয়োজিত বৈঠকে মন্ত্রী আরও বলেন ইচ্ছাকৃতভাবে খেলাফি হওয়ার ঋণ গ্রহীতারা কোনোভাবেই ছাড় পাবেন না 
ডিপোজিটে এটা আমরা কমিয়ে দিলে ডিপোজিটে সুবিধা আমরা সার্কুলার পাবেন শিগগিরই শিগগিরই পাবেন এই যে এখন নাইন নয় ছয় যেটা বলা হচ্ছে এটা সিক্স পার্সেন্টের উপরে কোনো সার্কুলার এখন ইস্যু হয় নাই আমরা শিগগিরই সার্কুলার ইস্যু করে দিচ্ছি তো এটা যখন হয়ে যাবে তো সবাই জানতে পারবে যে এটা দেয় হচ্ছে সে আমরা এই সিঙ্গেল ডিজিটের জন্য ইন্টার বিদেশিদের সহযোগিতা নেওয়ার পাশাপাশি তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি নজর রাখার আহ্বান জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন সরকারের সংস্থাগুলোকে অনেক বড় লক্ষ্য নিয়ে পরিকল্পনা করারও আহ্বান জানান তিনি রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন আয়োজিত চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রস্তুতি বিষয়ক সভায় একথা বলেন তিনি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এখনও প্রস্তুত হয়নি উল্লেখ করে অনুষ্ঠানে শিক্ষা উপমন্ত্রী বলেন শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় করতে হবে সংখ্যাগত দিক দিয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন হলেও গুণগত মানের দিকে এখন নজর রাখার ও তাগিদ দেন তিনি আছে বিএসটি আছে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন আছে এনপিও আছে যার ওয়ার্কিং অনেক এটাকে বড় মডেলে নিয়ে যেতে হবে শুধু প্রাতিষ্ঠানিক জায়গায় চলবে না সংবাদ শেষ করব তার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরো একবার আগস্টে নেতাকর্মীদের সজাগ থাকার আহ্বান ওবায়দুল কাদেরের এবার হাইকোর্টে জামিন চাইলেন মিন্নি আজ শেষ হচ্ছে বিমানের হজ ফ্লাইট এবং এই যাত্রায় ট্রেনের ফিরতি টিকিট বিক্রি শুরু দর্শক এ ছিল এখনকার সংবাদ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ দালান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী